Şu andaki görüntü, e, tabi bu, bir, bu gerçek de olabilir, tiyatro da oynanıyor olabilir ama şu andaki görüntü Reza Zarrab'ın e, Amerika'nın en pahalı, en güçlü savunma avukatlarından birini tuttu. E, hatta e, zaman zaman işte ayda belki 50-60 milyon dolara yaklaşan bir anlaşma yaptığından bahsediliyor. E, ki bu, düşünürseniz bu, bu, bu çok büyük meblalar ediyor. Dolayısıyla e, Reza Zarrab'ın en güçlü savunmayla hani bir anlaşma görüntüsü olmadan e, kendini bu davadan kurtarmaya çalıştığını görüyoruz. Yani fikir vermesi için söylüyorum. Tutulan avukat e, Michael Jackson'ın taciz davasından e, IMF eski başkanı Strauss Kahn'ın tecavüz davasına kadar hani Amerika'nın en yüksek profilli davalarını savunmuş avukatın. Yani dolayısıyla burada Reza Zarrab'ın e, işi hafife aldığı hani bir anlaşma varmış algısı yaratacak hiçbir eylemde bulunmadığını görüyoruz. Fakat bu yine de demek değildir ki perde arkasında bir başka hesap, bir başka e, anlaşma çabası ya da planı hazırlığı olmasın. E, yani bu, bunu neye dayanarak söylüyoruz? E, yani her ne kadar şu ana kadar bütün göstergeler Reza Zarrab'ın e, işte hazırlıksız yakalandığı, ummadığı bir şekilde tutuklandığı yönde olsa da e, bu seyahatin zamanlaması çok manidar. Seyahat öncesi Reza Zarrab'ın Türkiye'deki bazı şirket ve kaynakları elinden çıkarması manidar. Yine aynı şekilde Reza Zarrab'ın zamanlamasının İran'daki hem Zencani üzerinde kurulan baskıların hem İran'ın dön çağrısına yanıt veren Mehdi Şems'in yine üzerine çok sert gidilmiş olmasının ardından gelmesi manidar. Şu anlamda manidar. Reza Zarrab kendi ortaklarının ee, İran'da e, nasıl idama mahkum edildiği ve mevcut rejim tarafından nasıl e, sert bir şekilde üzerine gidildiğini görünce e, büyük ihtimalle e, İran'ın da e, kolaylıkla ulaşabileceği Türkiye'de daha fazla bulunmayı e, kendi şahsi güvenliği iç açısından e, çok da e, kabul edilebilir bir durum olarak görmedi. Hani diyebiliriz ki bugün e, Amerikan e, cezaevinde Reza Azarab daha güvende hissediyor olabilirken.